Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 25 août 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Et désormais, il est l'heure de retrouver pour son chronocac Antoine Quesada. Bonjour Antoine. Bonjour Louis Antoine. Bonjour, merci Antoine d'être avec nous ce matin. Vous êtes euh, trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Juste avant euh, de vous entendre sur ce que pourrait faire le CAC 40 à l'issue de la journée, on va faire un détour par la Bourse de Paris. Euh, le CAC 40 qui cède comme convenu 0,08% à 7208 points. Les investisseurs euh, dans l'attente euh, des discours de Jérôme Powell et Christine Lagarde lors du symposium de Jackson Hole. Le discours principal étudié, analysé sera celui de Jérôme Powell qui euh, même s'il est peu probable qu'ils disent euh, que euh, la Fed continuera à augmenter ses taux, il pourrait tout de même signaler qu'une baisse des taux est peu probable avant l'année prochaine. Voilà, c'est ce que l'on attend euh, aujourd'hui, euh, ce qui pourrait faire bouger les marchés financiers. Antoine, bonjour, comment allez-vous Très bien et vous Ça va, bien. <rire> très bien, merci. <rire> Antoine, le CAC 40, justement, euh, les investisseurs dans l'expectative de Jackson Hole, c'est ce à quoi il faut s'attendre euh, toute la journée. Je, vous ra je rappelle que le discours de, de, de Powell est prévu à 16h05, heure de Paris. Absolument, absolument. Euh, bon, on va commencer par le graphique euh, rapidement euh, hebdomadaire, hein, donc il n'a pas énormément évolué, si ce n'est que bon, pour moi la tendance, pour le moment, reste la tendance de, de moyen long terme, bien entendu, reste euh, haussière. On latéralise effectivement depuis quelques semaines, là c'est pour prendre une expression que vous aimez bien. Alors sur le graphique en hebdomadaire, on voit cette fameuse divergence haussière dont je, qui, qui est tracée là depuis plusieurs semaines et qui nous laissait entendre qu'il y avait encore du potentiel à la hausse, c'est-à-dire le segment qui monte sous la ligne des, des, des prix alors qu'il descend sous la ligne des courbes, pardon, de, de, de l'indicateur stochastique. Donc il y a une petite impulsion haussière, mais bon, c'est vrai que depuis plusieurs semaines, on est en, en latéralisation. Donc on va passer très vite sur le graphique en journalier, qui lui est évidemment beaucoup plus explicite à court terme, et qui montre de toute évidence ce que vous venez de dire, c'est que la journée d'hier a été assez intéressante. Hein, si vous regardez la bougie, qui, qui était rouge hier en fait, hein. Alors après avoir eu une ouverture en positif, après être monté de façon significative, hein, puisque euh, le CAC a touché hier les 7343 points au plus haut de la séance, et pour finir, hein, pour clôturer finalement à 7214 points, donc à la suite d'une grande bougie rouge qui traduit bien entendu l'attentisme lié à... Euh, à Jérôme Powell aujourd'hui, la Banque européenne également. Mais le marché est toujours prudent la veille d'informations de, 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 aussi importantes que celles des banques centrales. Donc, on a ouvert là, il y a quelques minutes en légère baisse autour des 7200 points. On est à 7217 là, à plus 0,04, c'est-à-dire trois fois rien par rapport à hier. Donc, on attend bien entendu euh, c est, c est le discours de M. Powell euh, tout à l'heure dans la journée. Alors, sur le journalier, bon, la chose, le, le, le graphe est évidemment euh, le, le même qu'il y a quelques semaines, puisqu'on est toujours en latéral. J'ai matérialisé les zones en rouge ici, la zone qui serait une résistance au-delà de laquelle on aurait toutes les chances d'aller revenir vers les plus hauts historiques, en fait, pas pour aujourd'hui, bien entendu, hein. donc les fameux 7526 points, et euh, le support important à 7092. Alors il est important de, de noter que la, vendredi dernier, on a le marché, et donc le CAC est descendu sur justement les 7092 pour rebondir hein, avec, euh, une, euh, sur une figure qui s'appelle un marteau, c'est-à-dire un petit corps avec une longue mèche qui sortait lui-même de la bande de Bollinger. On est monté donc sur plusieurs jours jusqu'à la stabilisation euh, là, au milieu du canal, je dirais, au milieu du guet de cette zone majeure. Donc c'est un canal qui fait entre 400, euh, 400, 450 points. Et si vous remarquez bien, et là je vais vous parler de Fibonacci, puisque dans ces conditions-là, Fibonacci est particulièrement utile, c'est que le rebond de vendredi dernier s'est fait sur 61,8% de retracement euh, baissier par rapport à, au, au plus haut historique, c'est-à-dire euh, 7696 exactement. Donc, c'est un gros support, bien entendu. Alors, est-ce qu'il sera cassé dans les jours qui viennent Effectivement, les informations qui nous sont données aujourd'hui par les banques centrales risquent d'impacter fortement le cours, si ce n'est uniquement pour la journée, enfin, la journée, et euh, la semaine, je dirais. Donc, effectivement, une, clo une clôture euh, et une stabilisation sous ce, ce 61,8% de Fibonacci nous amènerait 
tout droit en quelques jours, et ça vous le savez maintenant Louis-Antoine, vers les 100% de Fibonacci, bien entendu les 100% c'est 6796 points, donc grosso modo 6800 points, donc en clair, je pense que ce support a toutes les chances de tenir, évidemment euh, il y a des, les informations fondamentales vont, vont impacter le cours, mais il s'avère être assez solide malgré tout ce support, donc euh, nous verrons bien, on n'est pas de 20, et justement après ce genre d'informations sont susceptibles d'impacter le marché et de donner une nouvelle impulsion haussière ou baissière que les investisseurs à ce moment-là exploiteront. Mais je dirais que pour le long terme, si le CAC venait à enfoncer ce canal et à se diriger nettement plus bas, bon, dans un premier temps, on aurait le, un gros support sur la zone des 6800 points, bien entendu, et nettement plus bas, les 6600 qui, d'après moi, et euh, serait un support majeur de moyen long terme sur lequel non seulement les spéculateurs ou les, 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 les day traders, mais les investisseurs de moyen long terme auraient une superbe occasion de reprendre le train en marche si l'aventure il l'avait raté ces derniers mois, donc le train de la hausse naturellement. Donc support majeur de moyen terme, 6600, mais on est loin du compte. Support de court terme, la zone des 7092 7 points. Et nous verrons si aujourd'hui, ou dans les jours qui viennent, elle tient, mais je pense qu'elle a des chances de, de tenir, malgré tout, en tout cas d'un point de vue purement graphique, bien entendu, nous verrons ce que disent les banquiers centraux. Donc voilà ce que je pouvais dire pour aujourd'hui. Donc pour le moment, le marché joue la prudence, bien entendu, 7211 points, il est normal que rien ne se passe avant euh, ces interventions des banques centrales. Euh, voilà ce que je pouvais dire, mais le range, parfaitement euh, identifié, donc entre les 7500 points et les 7100 pour faire gros, euh, et, et toujours d'actualité. Donc, euh, nous, nous verrons bien. Ok, très clair. Donc, une poursuite de, de la latéralisation, comme vous le dites. C'est probable. Ok, parfait. Eh ben, merci beaucoup, Antoine, euh, pour euh, vos, votre analyse, vos précisions. Vous êtes trader, formateur et coach chez QTS.fr et avec nous tous les vendredis matin. On marque une, une page de publicité. Juste après, nous retrouverons Slimani Mora et ses Market Movers. À tout de suite sur Téléfinance.